Avangardo serie Torino lo ammetto queste chitarre non le conoscevo eh, ringrazio Davide l'amico Davide che eh, me l'ha prestata lui la usa regolarmente con il suo gruppo dal vivo e mi ha detto provala perché è una super chitarra e adesso con voi andiamo a vederla voi che siete iscritti al mio canale e anche voi che capitate qui per caso se volete iscrivetevi anche voi a questo canale e diventerà il vostro canale e mi aiuterete moltissimo vi ringrazio comunque è gratis basta cliccare <ride> allora le chitarre Lengardo Lengardo è un'azienda svizzera produce chitarre di eh, alta e ottima qualità ad un prezzo che eh, rispetto alla qualità che offre è decisamente mh, molto molto accattivante allora componenti di prima qualità ponte goto pick up jbe che è un'azienda del north carolina americana fa pick up eh, pazzeschi per dirvi solo questa configurazione viene sui 350 euro una cosa sì, costosi insomma ecco per cui sono veramente ottimi non vuol dire che perché costano sono ottimi sono ottimi perché li ho provati <ride> il manico è in acero 24 tasti medium jumbo eh, capotasti in graffite meccaniche eh, autobloccanti schaller e che altro dire ah, push pull mh, di quelli a pressione molto comodo ovviamente per il pick up al ponte unbucker un unbucker single e single coil e i suoni sono quelli da super strat e questa è la serie torino l'engardo ha anche altre due serie la serie milano che sono praticamente delle le spall style e, e la serie Venezia che sono semiacustiche tutte con varie configurazioni di pick up fra ad esempio le semiacustiche P90 e via dicendo che altro dire l'engardo produce in piccola serie gli strumenti per cui capita spesso a volte insomma che non siano disponibili presso il distributore però eh, insomma ordinandoli arrivano in breve tempo questa chitarra come ho detto mi è stata prestata purtroppo dovrò restituirla mi dispiace perché <ride> è una chitarra super vedete anche il logo e il loro logo è un pipistrello non ne so l'origine e eh, ho cercato anche su internet non, non so casomai se qualcuno di Lengardo <ride> vede questo video mi spieghi perché hanno messo un pipistrello come logo che comunque è bello cioè, PRS ha gli uccellini loro hanno il pipistrello <ride> ok io direi mh, andiamo a sentire questa chitarra come suona un piccolo assaggio l'avete già avuto suoni puliti, distorti, più distorti, sempre così come viene, non sto lì a fare grandi preparativi, e sia i puliti che i distorti li ho tenuti scarni di effetti proprio per farvi sentire anche come suona eh, la chitarra, insomma dopo con gli effetti suona tutto bene, <ride> questa suona bene anche senza, ovviamente poi in una situazione, non so, live o cosa, questa spacca di brutto, Va bene, cominciamo intanto, andiamo a sentire un po' di suoni puliti.
suoni puliti per me sono veramente ottimi questi pick up jba sono assolutamente cristallini e definiti e penso si sia sentito ecco una cosa che non ho detto prima è questa chitarra ha um, mi sembra un paio d'anni e ha il corpo in ontano ora eh, le producono con il corpo in swan pesh in eh, frassino di palude che probabilmente è un po' più risonante. Va bene, sono dettagli perché alla fine il suono è ottimo con entrambi. Comunque sappiate che ora il corpo di questa serie è in frassino di palude. Altra cosa, curiosità, eh, Davide mi ha detto chitarra mi piace tantissimo, non sono tanto convinto della forma della paletta effettivamente è una forma un po' strana poi pensandoci un attimo eh, c'è un pipistrello e vorrebbe ricordare l'ala di un pipistrello a me non dispiace non so voi cosa ne pensiate insomma sempre queste ennesime scoppiazzature della, tele, della Stratocaster veramente mi, mi hanno stufato <ride> almeno questa vabbè un pochino la ricorda ma almeno ha questa scusa della, dell'ala del pipistrello ok Basta parlare, andiamo a sentire un po' di cose un po' più distorte.
ecco avete sentito l'anima rocchettara di questa chitarra con la quale mh, si può fare veramente di tutto dal metal al jazz <ride> è una configurazione si sa è, è la più versatile questa e stranamente non ho neanche una chitarra con, non ho neanche una super strat e devo rimediare presto a questa lacuna <ride> Allora, la chitarra beh, mi è piaciuta moltissimo e adesso andremo a sentire i suoni crunch con i quali ci salutiamo. Un piccola, piccola parentesi solo per dire che queste chitarre sono assolutamente eh, meritevoli della loro spesa. Andate sul sito, vi lascio il link, comunque posso già dirvi che una chitarra così viene all'incirca sui 1100-1300 euro a seconda delle loro combinazioni, ma vi assicuro che sono soldi spesi bene perché sono chitarre quasi artigianali, perché lo ripeto ancora, l'Engardo produce per ogni modello delle piccole quantità proprio per poter curare eh, a fondo appunto il, il discorso qualità. E sul sito L'Engardo c'è anche il link per il distributore se siete interessati all'acquisto. Io non sono sponsorizzato, per cui se le acquistate bene, se no non cambia niente per me. Io vi, so, vi, do, vi sto solo dando un consiglio di acquisto alternativo alle due aziende che già conoscete e con il quale ho un po' il dente avvelenato perché sapete che Gibson e Fender il 50% del loro costo è scritto qui, eh, qui non ci si scappa da questa cosa e a me questo dà un po' fastidio, però eh, ovviamente le amo sia le Gibson e le Fender, le amo, state calmi voi che siete già pronti a commentare. Ecco, eh, l'Engardo, ripeto, io non le conoscevo e sono contento di averle conosciute perché, mh, insomma, è, un, è un'alternativa validissima a, a, alle centinaia di marchi che ci sono in giro. Dicevo, il prezzo, a mio giudizio, è addirittura eh, troppo basso per la qualità offerta, e però comunque così è e così va bene, insomma... Quindi andiamo adesso a sentire i suoni crunch, come sempre scarni, però è quello, è quello che voglio che risulti. E con questo ci salutiamo. Alla prossima e ci sentiamo presto. State bene. <musica> 